Muy buenas chavales, soy Jin y aquí os traigo el tutorial que mucho me habéis pedido, tanto por privado como por comentarios y demás, para configurar el emulador de PlayStation 2 y poder jugar así ya juegos en HD y demás, que todos me pedís que me decís que sí, qué calidad, tal, que cómo se configura, pues bueno, aquí os traigo yo un tutorial y espero que os guste. Bueno, lo primero tenemos que ir aquí, a la página oficial del emulador, y mirar la última revisión. Que, por ejemplo, esta se ha subido hace 16 horas, la 321. Yo siempre recomiendo que pues, bajéis la última. ¿sabes? Y, por ejemplo, bajáis esta y esta a lo mejor dentro de 5 horas y otra. Pero no cambia prácticamente nada. Es mejor bajarse una y jugar con ella todo el tiempo que se pueda. Y a los 3-4 meses bajarse otra para ver cambios sustanciales. Y nada. Yo ya la tengo bajada, para no, tener, para no perder tiempo y demás. Ah, bueno, aquí también podéis ver la compatibilidad con los juegos. Continúa la lista la más de maja. Esto es aquí. Lo verde significa que es bastante jugable, que se puede jugar desde el principio hasta el final sin apenas errores gráficos o ninguno. Esto ya es que no, los menús, que solo sale la intro o directamente no anda. Como veis, el porcentaje es bastante alto de juegos que funcionan perfectamente. Y aquí tenéis una lista. A ver. A ver. Aquí. Están aquí ordenados por letra. Aquí, por, si queréis un juego en especial, solo tenéis que mirar esta página y ver si funciona o no funciona. <risa> bueno. Vamos a descomprimir el emulador, que yo lo tengo aquí ya. Bien. Os faltan dos, dos ejecutables, este y este. Son los dos lo mismo, solo que uno es... No sé lo que trae, trae... No sé qué, el administrador. Yo siempre abro, abro este. Bueno, esto lo dejamos tal cual está. El siguiente, se pondrá en castellano directamente. Bien, en GS... No tocamos nada. Lo dejamos así, tal cual está. Luego le damos a configurar. Eh, elegimos la resolución de nuestro monitor. Aquí están todas, hay bastantes resoluciones. Por ejemplo, yo voy a poner la mía, que sería esta, 1920x1080, 60 Hz. Esto decir que chupa más requerimientos del PC. Si tenéis un PC modesto, pues ya depende de vosotros. Luego está el render, que tire, podéis elegir entre Direx X9 o Direx X11. Yo recomiendo siempre estos dos. No probéis ni el software, ni el null, ni ninguno de estos. Porque esto aparte de ir lento, se ven como el culo. Así que nada, vamos a dejar los Direx X9. Esto es mejor que vayáis probando, si algún juego no funciona, pues lo quito, o, sea, o salís del juego y probáis la configuración de Direx X11. Y suele ir siempre en una o en otra. Bueno. Esto lo dejamos como está en auto. Esto sirve el F5. Por ejemplo, hay algunos juegos que parpadea, de, que parpadea la imagen. Y pulsando F5 se, se estabiliza, se queda bien. Así que ya sabéis, si algún juego pasa ese extraño error, pulsando F5 hasta que dejo la tecla. Bueno. Eh, la Aster Radio ponemos. Esto es para tirar la imagen, Stretch. Luego 4.3, que, que es la pantalla nativa de la, de la PS2, con sus dos, veréis, dos distintas bandas negras a los lados. Y 16.9 panorámico, que es la que yo voy a elegir, ya que la admite mi monitor. Bueno. Luego esto es muy importante, porque de aquí es de donde se saca la calidad. Si lo dejamos en nativo, jugaremos con, lo, con la resolución gráfica nativa de la PlayStation 2, o sea, sus dientacos de sierra y su baja resolución. Bueno, esto lo, lo quitamos. Esto si no queremos tocarlo, la resolución interna, elegimos aquí un justo. Y por ejemplo, yo puedo ponerlo siempre en 4 por que sería 4 mmm, veces la resolución nativa de la vida. O sea, muy bueno. Luego ya podéis elegir por 5, por 6, pero a partir de 4 apenas hay diferencia. Y aparte chupa bastante PC. 
deberéis de tener una buena tarjeta gráfica. Esa es otra cosa. El emulador tiene más de CPU. ¿Sabéis? Pero si lo que queréis es meterle filtro como esto y cosas de estas, ya tira más de gráfica. Pero sobre todo tener una buena CPU a partir de 3, de 3 GB. Bien. Esto Shader Bu. A ver, ¿esto para qué? ¿Eh? Ah, vale. Esto es para darle más saturación, brillo, contraste de imagen. Esto es mejor dejarlo así, a menos que el juego que esté jugando se os vea muy oscuro o lo que sea, pues entonces ya. Al brillo, al contraste. Vale. Bueno. Por ahí se escucha el perro. Eh, ¿Dónde vamos? Eh, esto no lo toqué. Esto ya viene configurado. Esto es para meterte en más resolución todavía en MSA. Esto ya es una barbaridad y apenas hay diferencia. Y esto igual. Esto lo bajáis tal cual así. Bueno, okay. Otra cosa importante, el mando, por supuesto. Lo configura. Aquí en esta pantalla tampoco toquéis nada. Yo juego con un mando de Xbox 360 con cable, pero cualquiera que vaya por USB o funciona perfectamente. Aquí lo detecta solo, con, conforme lo enchufa ya el USB. Lo aquí en pad 1 ya configuráis. Vamos a configurar el mío, que tengo yo aquí de 360. Vamos a ver. Triángulo. La cruz, el círculo. El start, los L. Es bastante sencillo. El, la cruceta. Los estilos analógicos. Perfecto. Esto ya también tenéis turbo, vibración, lo que queráis. Esto ya es cuestión de vosotros que vayáis tocando cosas. Esto para segundo mando. También podéis poner la opción para ponerlo con multitask y jugar 4. Aplicamos, aceptar. Vale. Luego está lo del sonido que viene perfectamente configurado. No tiene que tocar nada. Yo al menos no tengo problemas de nada. Esto es para el lector de DVD y CD, que tampoco toquéis nada. Yo os recomiendo que las imágenes de los juegos las carguéis en ISO, porque os van a ir bastante más fluidas que no meter el disco directamente en el lector de DVD. Esto lo dejamos tal cual. Siguiente. Vale. Ahora otra cosa muy importante. La bio. Mm, os tenéis que descargar unas bio. Le damos aquí. Buscamos donde las tengamos. Bajada. Yo en este caso la tenía en el escritorio bien. A ver. Bien. Aquí. Bien. la europea o la americana yo siempre uso la americana porque es más nueva 2006 hay más nuevas todavía las versiones hasta de 2008 pero bueno tampoco hay mucha diferencia yo uso la usa y me ha ido bien terminar y perfecto pues sabemos esto nos saldrá este ventanito automáticamente y aquí una cosa también muy importante es ajuste de movimiento, que esto es para la velocidad. Por ejemplo, en esta, en esta pestañica, en esta primera pestaña, no toquéis nada, porque esta cual está porque ya viene configurada. Aquí tampoco, en la segunda tampoco. En GS, no, aquí tampoco. También se deja por defecto. Luego aquí en ventana GS sí, estándar. Le damos a panorámico 169, si tenemos un monitor compatible. Y luego está esto para ocultar el ratón mientras jugamos el curso de ratón. Y todo esto lo dejamos tal cual. O si queremos activar la, ver la ver sincronía vertical. Pero por defecto, si tenéis una tarjeta medio decente, os viene activado ya por defecto. No tenéis que tocar esto. Yo por lo menos la tengo sin, sin activar y tengo la sincronía activada. Así que nada, de velocidad. Esto es para acelerar el juego. Si os van lento pues activáis esto pero yo os recomiendo que vayáis aquí a preajuste veis y os lo pone automático todo por ejemplo seguro es más rápido equilibrado que esto ya puede causar fallillos en algunos juegos pero es muy poco yo os recomiendo siempre agresivo porque os dará una buena subida de frame y apenas apenas notaréis fallos en juego ni nada a lo mejor alguna letra rara o poco más esta casilla MTVU esto mm, sirve para lo, pa lo como aquí un pone pone eh, para los que para los ordenadores que tengan más de 12 pu 
¿sabes? Si tienes 3, 4, 5, 6 núcleos, yo tengo 6 núcleos, lo activamos y si no, lo aprovecho. Aprovecha los 6 núcleos. Bien. Aplicamos. Luego están los arreglos para juego. Que estos son uno de los juegos que más cortulos dan. Pues aquí tenéis un fix para cada juego. Esto si algún juego de los que hay aquí, de los que salen aquí, os da problemas con activar esto, o te debería de ir casi perfectamente. Por ejemplo, eh, Final Fantasy X tenía un problema en las intros que parpadeaban mucho y se veían corruptas. Activando el arreglo del juego, que eran perfectas en el HD y todo, toda la mierda. Bueno, acepta. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ajustes. Aquí tenéis los multitask. Esto es por si queréis cambiar otra vez los plugins. Y luego, a ah, las tarjetas de memoria. Por si os bajáis más de una versión y tenéis una partida en otra versión, aquí la estáis cambiando. No tenéis que empezar los juegos desde el principio. Si tenéis una versión que os va mejor el juego, que, bueno, si sale una versión que, que os va mejor el juego que la anterior, solo tenéis que seleccionar la, la memory y ya. Eh, bueno, esto ya he dicho que no toquéis nada. Y nada, luego selector de ISO para buscar juego y demás. Vamos a probar el. Uf. Ah, os voy a hacer una demostración de lo que es el Direx X9 y el Direx X11. A ver, voy a meter mi partida aquí. El Dragon Quest 8. Vale. También decir que tenéis 6 states, ¿sabes? Guardado rápido y carga rápida, que es muy útil. Esto es iniciar CDDVD completo, es para que el juego comience con su intro y el logo de PlayStation 2 y tal, como si fuera un típico juego de, de, de la Play 2. Luego tenemos este el rápido, que se salta la intro de presentación de Play 2 y os muestra ya el juego directamente. Yo selecciono siempre esta porque es total. A ver, iniciamos. pantalla completa, ¿no? Pero sí. Vamos a cargar si este. Y aquí lo tenéis. ¿Veis el fallo de la espada del prota? De mal, ¿verdad? O va bastante fluido y perfectamente en la CD, pero tenemos el fallo de ese bien. No salimos. No salimos de volado. Y ese juego, por ejemplo, no es compatible. Del todo con DirectX 9, que es lo que tenemos aquí. Pues seleccionamos directo en este hardware. Todo, todo está por parte como estaba. Ok, vale. Para que vamos a reiniciar rápido. Nada que reiniciar, para acá, para allá, sí. Cargamos este y otra vez rápidamente. Y voilà. El juego perfectamente. Sin fallo de ningún tipo. Y aparte se ve poco duro nada, esto es todo chicos, espero que os haya gustado, si tenéis alguna duda o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios y yo os contestaré, sea por privado, en, el, en los comentarios del vídeo o lo que queráis. Quiero mandar un saludo a, a mis colegas de siempre de Youtube, a El Lóbulo, Mascamán, Fran Friki, Pealacan, a Saigononindu, a Iceman Avenger, eh, a Gavers, a Gaby Ex Dante y no sé si me dejo alguno. Pero bueno, ya para el próximo vídeo intentaré, ya me, me haré una chuletica. Y nada, pues nada, venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.